Salut l'équipe Aujourd'hui, dernier épisode de la série Vanos sur les moteurs M52 TU et M54. Si vous avez loupé les deux premiers épisodes, c'est pas bien, mais vous pouvez rattraper votre retard avec la playlist en lien ici. Et donc aujourd'hui, suite naturelle du programme, on va réinstaller notre unité Vanos fraîchement reconditionnée sur notre 6 en ligne. Et avant de rejoindre et de refermer proprement notre couvre-culasse, on va aussi en profiter pour contrôler le calage de la distribution, parce que ça aussi, c'est une étape importante à réaliser quand vous faites vos Vanos. C'est parti Bon, cet épisode qui devait être le plus court de la série Vanos va sûrement se transformer en épisode le plus long parce que j'ai eu la brillante idée de jouer avec l'outil de calage que Jocelyn m'a prêté. D'ailleurs, merci beaucoup Jocelyn, il a l'air vraiment bien. J'espère qu'il est bien parce que du coup, je vais en avoir besoin. Ma brillante idée, ça a été de faire tourner le moteur à la main sans outil pour bloquer quoi que ce soit, ni le Vanos en place. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon vide a tourné, mais les arbres à cam, je pense qu'ils n'ont pas tourné parce qu'au bout d'un moment, quand j'essaye de le tourner un peu plus à la main, il bloque. Et donc, s'il bloque, c'est que les soupapes sont en train de toucher les pistons. Donc, j'ai forcément décalé ma distri. C'est génial. C'est marqué noir sur blanc dans ISTA, do not crank engine. Mais il a fallu que j'essaye parce que je suis un peu trop curieux. Donc là, c'est impeccable. C'est un cas d'école pour vous euh, si vous voulez faire vos vanos. Ne faites Jamais ça chez vous, jamais tourner votre moteur à la main sans le bloc Vanos, sans caler votre moteur comme il faut. C'est vraiment pas une bonne idée. Donc c'est parti, maintenant je dois déposer mes poulies d'arbracam pour refaire le calage de ma distribution. Bravo champion Putain, je suis vraiment un abruti de compétition quand même. La première étape pour attraper ma connerie, c'est sortir le tender hydraulique de la chaîne avec une grosse clé de 32. Celle que j'avais achetée pour les Vanos, et bien voilà, elle va me servir à autre chose. Alors lui, attention en sortant parce qu'il y a un ressort et un peu d'huile qui s'en écoule. Je vais mettre un chiffon. J'avais prévu de le remplacer, donc ça tombe bien. On voit la chaîne qui se détend. Et voilà le tendeur. Ensuite, à l'avant du moteur, dans les kits de calage, il y a une petite goupille comme ça. C'est pour bloquer le tendeur supérieur de la chaîne des Vanos. Derrière ici, il y a un petit trou, donc on va presser sur le tendeur et passer la goupille. Je vais même essayer de la faire passer sous la chaîne, ça serait pas mal. La goupille est passée, le tender il est bloqué. Maintenant on va retirer cette couronne qui sert pour le capteur arbre à cam échappement, si je dis pas de bêtises. C'est U10. Derrière il y a une plaque qui fait ressort, donc desserrer un peu de manière égale. Surtout attention à ne pas faire tomber les écrous, parce que moi j'ai remis mon carter d'huile, ça serait con d'en mettre un dedans. Derrière on a la plaque ressort, qu'on peut retirer aussi. Vous voyez, elle fait un petit peu ressort parce qu'elle est bombée, celle-là. Côté admission, maintenant, on retire les trois petits écrous de 10. On retire la grosse rondelle. Maintenant, côté échappement, les trois Vistorx E8 qui maintiennent la première couronne dentée sur la seconde. Ça commence à bouger dans tous les sens. On retire les vis précautionneusement pas les lâcher dans le carter d'huile parce que je vous avoue que ça me ferait chier de leur déposer ok maintenant le but du jeu c'est de sortir tout l'ensemble la couronne d'échappement la couronne d'admission et la chaîne Donc, je vais essayer de faire ça correctement je vais essayer de réfléchir un peu pour me servir ok c'est bon on va aller poser ça sur la table comme ça maintenant je retire le tendeur supérieur une vis ici une vis ici une vis ici et une là c'est du 10 On retire le tender. Ensuite, je vais devoir retirer ces trois goujons. Alors par contre, je vais utiliser une clé de 24 sur la bracam et le mettre dans une position où j'arrive à, à le bouger un peu. C'est-à-dire qu'il ne tape pas contre les soupapes. Je le tiens comme ça et j'essaye de desserrer. Comme ça, j'évite de tordre les soupapes. On peut les retirer. <rire> Putain, j'arrive pas à croire que je suis en train de faire tout ça. Et normalement, là, on devrait pouvoir retirer l'engrenage et le désaccoupler de la chaîne. Normalement. Ah ouais, mais ça bute dans le tender là-bas. Là. Ah, ça y est, ça sort. Ce que je vais faire, c'est que je me mets un tender à ma chaîne, là, pour pas qu'elle se barre. Et voici que voilà Mais qu'est-ce que je fous, là, quoi. Pas de panique. 
tout est sous contrôle. Maintenant, le but du jeu, ça va être de manœuvrer les arbres à cam et le vilebroquin. Déjà, pour essayer de retrouver le point moro du cylindre 1, qui servira de base pour recaler les arbres à cam. Parce qu'en fait, tout à l'heure, j'étais sur une position bâtarde où j'étais même pas sur le point moro. Et le moteur est bloqué déjà sur les soupapes. Donc, euh, je pouvais strictement rien faire. Je pouvais pas me baser sur le point moro pour contrôler mon calage. Donc, j'étais obligé de démonter, quoi. C'est parti, manœuvre des arbres. Donc là, apparemment, si je ne m'abuse, phase de but, le cylindre 2 il est en haut et le cylindre 5 aussi donc il faudrait qu'il n'y ait pas de soupape ouverte sur le cylindre 5 à l'admission c'est pas loin mais c'est pas le cas et à l'échappement c'est pas le cas non plus par contre là où ça devait être problématique c'était sur le cylindre 2 les soupapes d'admission ouais elles sont pas loin d'ouvrir et les soupapes d'échappement ouais en fait elles sont déjà ouvertes donc je pense que c'est les soupapes d'échappement qui nous bloquaient la rotation du moteur donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de tourner la bracam d'échappement euh, le lobe il est vers où là ouais comme ça donc je vais essayer de le tourner dans le sens horaire et regarder si ça toucherait nulle part ailleurs là on est pas mal là, je suis sur une espèce de position médiane où il n'y a rien qui appuie j'espère ah ouais oh putain tu m'as fait me chier dessus <rire> là je viens d'avoir la peur de ma vie <rire> il est heureux là alors là je t'ai pas du tout entendu gros <rire> putain la trouille que tu m'as mis ah ouais, ah ouais, ah ouais Bon, petit update, après m'avoir fait peur comme Jaja, Simon il m'a filé un bon gros coup de main. On a fait un peu tourner à la dampeur, un peu tourner les arbres, jusqu'à arriver à une position adéquate avec le cylindre numéro 1, quasiment tout en haut. Et... Je lui ai calé son petit vilo. <rire> tu nous feras pas une autre boulette J'en fais plus d'autres. Et eh ben moi je me casse maintenant, j'ai mmh. fait ma BA. C'est la BA du jour. Je drop le mic. <rire> Suite du remontage. Première étape pour le recalage de la distribution, il faut s'assurer qu'on soit bien au point moro. Il y a une pige à insérer dans le volant moteur, le truc noir là qui dépasse, ça c'est la pige qu'on a inséré avec Simon. Vous pouvez pas vous planter, elle va vraiment rentrer dans un trou assez petit du volant moteur, donc euh, une fois qu'elle sera à l'intérieur, vous le saurez. Et à l'avant du moteur, sur la poulie d'ampeur, on a ce petit ergot qui dépasse du carter de distribution. Et là, à côté du point de rouille, au milieu de l'écran, il y a le repère de la dampeur. Bon là, je vous l'accorde, il est littéralement impossible à voir. Mais lui, il faut qu'il tombe en face de l'ergot sur le carter de distribution. Une autre manière de s'assurer que ce soit bien le point moro, il faut qu'on ait le piston numéro 1 et le piston numéro 6 tout en haut. Vous mettez un tournevis dans votre puits de bougie. Et là, vous voyez, j'appuie déjà contre le piston. Alors que dans le cylindre 2, par exemple... Je peux rentrer beaucoup plus loin. Cylindre 3, 4, 5, cylindre 6. J'appuie déjà contre le piston ici, on descend beaucoup moins bas que dans les autres. Une fois le point mort retrouvé, il faut qu'on s'assure qu'à l'arrière du moteur, les arbres à cam, vous voyez qu'ils ont deux petites marques, deux espèces de petits points, eux, ils doivent être vers le haut et les plats doivent être bien parallèles au plan de joint du couvre-culasse. Les deux petits points, c'est bon, ils sont vers le haut. Par contre, on voit que pour l'arbre à cam d'admission, on n'est pas vraiment parallèle au plan de joint du couvre-culasse, donc il va falloir le tourner un peu. Pour pouvoir poser notre outil de calage des arbres à cam, on va devoir déposer ces deux petits goujons ici au bout de la culasse, une douille longue de 10. Maintenant avec la clé de 24, on va positionner nos arbres à cam dans la position où ils doivent être pour euh, positionner l'outil de calage. Normalement les lobes du cylindre 1 doivent se regarder, doivent être un petit peu en face. Là on voit que pour l'admission il est un peu trop décollé et pour l'échappement c'est l'inverse, il est un peu trop vers le bas. On les tourne légèrement et de l'autre côté on doit le lever un peu. Là on n'est pas trop mal au niveau des lobes, de toute façon vous allez vite le voir, si vous ne les mettez pas bien vous ne pourrez pas positionner l'outil de calage derrière. Voilà l'outil de calage en question pour les arbres à cam, on va le positionner. Donc tout bêtement on le rentre à l'arrière de la culasse sur la partie carrée de l'arbre à cam, comme ceci. Pour l'autre côté pareil, pour le côté admission on n'est pas trop mal, par contre pour le côté échappement on n'est pas bien du tout. L'arbre à cam il est beaucoup trop tourné, donc on reprend la clé de 24 et on vient ajuster. Ok, essayez d'ajuster l'admission pour voir si on peut aussi un peu. Non, pour l'admission, on est parfait. Et là, bon, c'est compliqué, je ne peux pas aller vous filmer derrière le moteur. Mais il faut vraiment sentir l'outil, appuyer correctement sur le plan de joint du couvre-culasse. Et là, on est vraiment pas mal. Donc là, on va bloquer notre outil en position impeccable. Maintenant, on serre ses deux vis. Et là, avec l'outil en place, vous pouvez essayer de faire bouger vos arbres à cam. C'est impossible. L'outil les sécurise bien, ce qui va nous permettre de serrer les pièces à l'avant des arbres sans les décaler. Maintenant, on va reposer la poulie principale. Alors, la poulie principale, petite flèche ici, elle, elle doit s'aligner avec le bord de la culasse. Donc, je vais retirer mon tendeur. 
Ça dégage. Donc là, le truc un peu tricky, ça va être de repasser la poulie et d'essayer de tomber en face du marquage sur la culasse. Est-ce que je suis en face Pas du tout. En mettant un peu de tension sur la chaîne, je ne suis pas en face. Donc je vais essayer de la retourner un peu. Je viens de repositionner la poulie. On voit la petite flèche ici. On va donner un peu de tension. Donc soit vous tirez sur votre poulie pour donner de la tension de ce côté-là de la chaîne. Ou alors vous passez votre doigt à la place du tendeur de chaîne en dessous. Et on voit que ça va tendre la chaîne. Et à ce moment-là, il faut que cette petite flèche, elle soit bien alignée avec le plan de joint de la culasse. Là, c'est le cas. On est bon. Je repose maintenant le tendeur de la chaîne des Vanos. Le couple de serrage, c'est 10 Nm. Ce que je vais faire, c'est reculer au max la goupille. Comme ça, quand on positionnera la chaîne, elle ne gênera pas. Maintenant, on va positionner l'outil qui va servir de tendeur de chaîne. On va visser ça dans la culasse. Et ensuite, on viendra serrer cette petite vis pour appuyer sur le guide chaîne. Oui, ça s'y vis. Ok, on est positionné. Maintenant, on serre la vis centrale. Et vous voyez, quand je serre la vis, ça va donner de la tension à la chaîne. Alors, BMW, il recommande 0,7 Nm pour cet outil. Autant dire que c'est une énorme blague. Un serrage à la main, ça sera amplement suffisant. Maintenant, on va repositionner ces deux pièces qui vont du côté échappement. Là, on ne peut pas se planter. Un côté de la pièce qui est fin, un côté de la pièce qui dépasse un peu plus. Le côté qui dépasse un peu plus va à l'extérieur. Et pour le pignon avec les dentures hélicoïdales, on ne peut pas se planter non plus. Il ne peut rentrer que en face de là où il manque une dent sur la poulie. Donc, on le rentre à l'intérieur. Putain, c'est beau, ça. Oh là là, le truc de fou. Qu'est-ce que j'aime voir ça. Ça, c'est beau. Bon, bref. On essaye de le caler en face de la dent manquante ici aussi. Donc si je regarde, il va se positionner à peu près comme ça. Paf. Putain, le système de malade. Maintenant, les trois goujons. Là, on ne peut pas se planter. Il y a un filetage qui est plus gros d'un côté. Putain, c'est quoi cette merde dessus là Casse-toi. Ceux-là, ils vont être serrés à 20 Nm. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est rechecker une deuxième fois tous mes couples. On est bon. Alors là, normalement, chez BMW, ils nous disent de mettre les trous filetés là, un peu au milieu de cette plaque, à peu près comme ça. Le problème, c'est que quand on met notre outil d'alignement de, des pistons de Vanos, si je le maintiens bien plaqué, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais j'arrive à retirer un petit peu plus le pignon hélicoïdal. Ce qui nous décale un petit peu les filetages dans la poulie réglable. On n'est pas exactement au centre, mais on n'en est pas loin. Donc pour l'instant, je vais laisser comme ça. Maintenant, passage sur le établi. Dans les kits de calage, on a ce genre d'outil. C'est un outil qui va nous permettre de régler nos poulies de Vanos correctement. Pour caler mes poulies, ce que je vais faire, c'est que je vais m'aider de l'endroit où il manque les dents sur la poulie pour rentrer le pignon à denture hélicoïdale. Parce qu'après, sur la voiture, ça sera en haut de l'arbre à cam. Donc pour se faciliter la tâche, on va essayer de les rentrer comme ça. On va placer notre chaîne autour de la poulie. Et ici, avec l'outil, on va venir régler... Vous voyez là, je ne peux pas rentrer ma poulie dans l'outil. Il faut un décalage à gauche. Ok, là l'outil, il est tiré à fond. C'est bien rentré dans les deux poulies. Là, on est bon. On le retire sans les faire bouger. Et on y met le pignon à denture directement. Là. Maintenant, on attrape le tout. Et on va sur la voiture. Donc maintenant, c'est un peu la galère 3000. Parce qu'il faut arriver à faire rentrer tout ce bordel d'un seul coup. Trouver le pignon à denture. Où est la dent manquante Je ne la vois plus. Oh putain, j'ai été bon. Premier coup. Messieurs, dames, c'est un first try. Tadam Putain du premier coup. On y remet directement les vis torx pour pas que ça se barre, tout ça. On ne les serre pas à fond, on les laisse un petit peu libres. Histoire que tout ça, ça puisse encore s'ajuster si besoin. Ensuite, on y remet cette espèce de grosse rondelle qui, elle, va sur les goujons qu'on a serré à 20 Nm. Comme ceci. Je vais bien repousser tout mon ensemble parce que je n'avais pas assez de place pour poser la plaque ressort. Plaque ressort que voilà, avec le F pour front qui s'installe à l'avant. Ensuite, la roue pour le capteur d'arbre à cam qui va dans ce sens-là. Et là-dessus, on a une petite flèche qui doit se retrouver en face du plan de joint de la culasse. Là, like exact. On lui remet ses trois écrous. Nice Côté admission, on remet la grande rondelle aussi, avec un marquage front devant. Vous ne pouvez pas vous chier. J'en profite pour vous dire qu'à ce moment-là, on n'a rien serré du tout pour pouvoir 
continuer d'ajuster le système comme on veut. Vous pouvez voir que là, tout est libre. Il n'y a aucune contrainte sur nos poulies, donc on va pouvoir régler ça correctement. Maintenant, on va positionner nos deux pignons hélicoïdaux dans la position où ils devraient être. Donc celui-là, il devrait dépasser d'approximativement 1 mm. Je pense que ici c'est pas trop mal. Et pour le pignon échappement, on va céder de la vis en pas inversée du Vanos. Voilà, serrer un petit peu pour pouvoir tirer notre piston vers l'arrière au maximum. Là, mon pignon, il est bloqué en position tirée au max. Je vais en profiter pour rajuster celui de l'admission parce qu'évidemment, vu que tout ça s'est relié avec la chaîne, l'admission, il a bougé un peu aussi. Ok, là, on n'est pas trop mal. On va retirer notre vis de Vanos. Maintenant, on va appuyer sur notre tendeur de chaîne, retirer la goupille et le relâcher pour mettre la chaîne en tension. Comme ceci, on va mettre un petit peu de précharge sur nos écrous ici, à la main, ça suffit amplement. On place maintenant l'outil de réglage pour les pignons. Alors faites gaffe, faites-le sans votre joint de vanos, sinon ça va décaler un peu l'outil, vous n'aurez pas le bon réglage. Et on pousse bien l'outil. Là je suis poussé à fond, ça a fait reculer un petit peu nos deux pignons hélicoïdaux et en fait ça les met dans la position adéquate pour le calage. On sécurise l'outil avec les goujons et les écrous du vanos. Un petit coup de serrage partout, pas la peine d'y aller comme des brutes, hein. c'est juste pour que l'outil soit bien positionné, bien bloqué. Là notre outil il va aller nulle part. Voilà ce que ça donne vu du dessus, on voit que les pignons hélicoïdaux sont bien embutés contre les espèces d'arrêtoirs de notre outil de calage. Donc là on est bon, maintenant on peut entamer le serrage au couple. Le couple initial pour toutes les vis et écrous c'est 5 Nm, je vais commencer par les torx, ensuite les écrous. Je les serre un peu tous, les uns après les autres, pour appuyer sur la plaque ressort. Ok, on est embuté sur quasiment tous. Maintenant, 5 newtons. Pareil pour le côté admission. Maintenant, seconde séquence de serrage au couple, 20 newtons pour les vis torx. Et maintenant, 10 newtons pour tous les écrous. On est bueno On va faire tourner le moteur. On va laisser l'outil de calage du côté Vanos en place. On va juste retirer notre outil de calage à l'arrière des arbres. Évidemment, je vais aussi retirer la pige du volant moteur. Et maintenant, le moment de vérité, on prie le petit Jésus pour que tout se passe bien et on fait faire un tour complet au moteur. Ici, on a le marquage front sur cette poulie là. On va essayer de le ramener pile à cet endroit là et de regarder notre père à la dampeur. J'y vais doucement, comme ça si je sens un point dur, j'arrête tout de suite. Eh bien écoutez, nous avons fait un tour complet sans qu'il se passe quoi que ce soit, sans que ça bloque. Allez, on refait un tour pour être sûr. Où est ma marque à la dampeur Là, elle est nulle à chier cette marque sur la dampeur, là on ne voit rien. Là j'y suis. Ok, je viens de faire faire plusieurs tours à la main au moteur. Je viens de replacer la pige dans le volant moteur aussi. Puis revenu à mon repère au PMH. Maintenant le moment de vérité. On remet cet outil au fond sur les arbres à cam. Et on regarde comment il tombe vis-à-vis -vis du plan de joint de la culasse. Il devrait se poser super droit et appuyer partout. Et là les amis, c'est le cas. Je suis un peu rassuré quand même. On peut voir que l'outil appuie bien des deux côtés. J'avais l'impression qu'il y avait un écart ici, mais j'ai passé mon doigt à l'arrière de l'outil. C'est complètement appuyé sur la culasse. Côté échappement, pareil, c'est hyper bien assis. Là, notre distribution est calée au poil de cul. Je vais retirer mon outil, qui n'est pas le mien d'ailleurs. Ne pas oublier la pige dans le volant moteur. Pige retirée. Je retire maintenant l'outil tendeur de chaîne. Outil retiré. Voilà le tendeur d'origine avec son piston. Ça, c'est le ressort d'origine. Moi, j'en ai acheté un tout neuf. On va comparer les deux pour voir. Il eh ben, y a quand même une petite différence hein, entre l'ancien et le nouveau. Il y a une spire, même peut-être un peu plus d'une spire. Lui, je ne vais pas le monter à sec. Je vais lui mettre un peu d'élixir. Piston pareil. Le ressort pareil. Parce que voilà. La nouvelle rondelle joint. Si vous y voyez rien, c'est normal. J'y vois rien, moi non plus. Le couple de serrage, c'est 70 Nm. Mais grâce à ce superbe compresseur de clim et ses conduites, je peux rien passer du tout comme outil pour passer la clé dynamo. Donc j'y vais à la main. Et pour terminer en beauté, on retire l'outil de calage de la culasse. Qu'est-ce qu'il a mon cliquet là Tout a décidé de me saouler aujourd'hui. S'il te plaît, enlève-toi sans qu'il se passe quelque chose de grave. Oui Et maintenant, on refait tourner notre moteur à la main sans le bloc Vanos pour anéantir complètement tous nos efforts de recalage de la distribution. N'est-ce pas, Pierre Pour la repose du bloc Vanos, on va évidemment bien nettoyer notre plan de joint sur la culasse. On va en profiter aussi pour nettoyer tout le plan de joint du couvre-culasse qu'on reposera après le Vanos. 
Bon là nos plans de joints sont parfaitement nettoyés, que ce soit du côté Vanos ou du côté couvre-culasse, on est prêt à réinstaller nos pièces. Alors la première étape, avant de reposer notre joint métal sur la culasse, ça va être d'appliquer une fine bande de pâte à joint là où le Vanos et la culasse vont se rejoindre. Vu que c'est deux pièces différentes, il peut y avoir de l'huile qui passe légèrement entre les deux, donc la pâte à joint elle va nous éviter ce problème. Avec mes mains toutes tremblantes, c'est le job parfait ça. Un peu comme ça, on ne met pas une couche trop épaisse, ça sert à rien d'abuser sur la pâte à joint. On fait la même chose pour le côté échappement du Vanos. Là, on n'attend pas 45 ans, on met directement en place notre nouveau joint en métal. Là, donc là maintenant il est temps d'apporter notre Vanos. Un dernier petit coup de chiffonnette sur le plan de joint. On repose enfin le bloc à sa place initiale, ça fait plaisir. On aura peut-être les pistons dans la mauvaise position. On va juste pousser doucement pour qu'ils se mettent en place. Là, on est bien. On sécurise directement tout l'ensemble avec ici le goujon de 13. Et ensuite, les six petits écrous tout autour du vanos. Comment c'est beau On serre tout ça. Pour ce goujon-là, je n'ai pas trouvé de couple de serrage. Donc, je vais y aller à la main, modérément. Pour les petits écrous de 10 tout autour, ça sera 10 Nm. Notre vanos est serré, maintenant on va passer au piston. Donc pour réattacher nos pistons aux arbres à cam, vous vous en rappelez, c'est les petites vis en pas inversé. Moi j'ai choisi d'en acheter deux neuves parce qu'à force de les monter, les démonter pour essayer l'enroulement du piston, je me dis que la vis elle a peut-être été un peu stressée, donc euh, je vais monter deux vis neuves. Et du coup on vis dans le sens des serrages. Ok, celle-ci est embutée. Maintenant, la seconde côté échappement, elle est embutée aussi. Alors, pour le serrage, le couple recommandé, c'est 10 Nm. Par contre, moi, j'ai pas de clé dynamométrique qui sert en pas inversé. J'ai vu qu'on pouvait retourner les embouts des clés dynamométriques pour serrer en pas inversé. J'ai pas envie de prendre de risque. Je vais les serrer à la main. Et 10 Nm, c'est vraiment très peu. Donc, vous allez vite le sentir. Allez, de toute façon, si vous les serrez pas assez fort, enfin bon, faut quand même serrer un petit peu quand même. Si vous les serrez pas assez fort, elles sont un peu inversées parce que la rotation du moteur, elle est dans ce sens-là, les arbres tournent dans ce sens-là. Donc en fait, la vis, elle est toujours en train de se serrer plus ou moins. Elle peut pas se desserrer d'elle-même, se barrer et laisser le piston libre dans le vanos. Là-dessus, il n'y a pas trop à s'inquiéter. On peut ensuite poser nos nouveaux bouchons devant les vis. On peut les tourner un peu pour être sûr qu'ils soient bien mis en place. Côté échappement pareil, vous pouvez appuyer avec les doigts pour être sûr qu'il soit bien mis. On repose ensuite nos nouveaux bouchons avec les rondelles jointes toutes neuves. Le couple de serrage pour les vis bouchons, c'est 50 Nm. On peut maintenant réinstaller le capteur d'arbre à cam d'échappement. Alors dans mon cas, j'en monte un neuf parce que je fais une grosse révision sur la voiture, donc c'est l'occasion d'en mettre un neuf. Et à savoir que quand on les commande chez BMW, ils arrivent sans les joints toriques. Merci les Municois, mais au prix du capteur, je pense que ça vous ferait pas un deuxième trou de fournir le joint torique avec. Serrage du capteur, il y avait un petit peu de frein filet bleu au démontage, donc j'en ai remis un petit peu aussi. On peut repositionner notre faisceau. Le faisceau de l'électrovan, il passe derrière le vanos. On peut désormais rebrancher le capteur d'arbre à cam et l'électrovan. Du côté admission, pareil, on rebranche l'électrovan. On peut ensuite repositionner notre patte de support du moteur. On la passe en haut, on la fait pivoter derrière le vanos. On remet en bas l'écrou de 13. En haut, on lui remet également son petit écrou. On repose ensuite la conduite d'alimentation en huile du Vanos avec la vis banjo et deux rondelles jointes toutes neuves. Alors moi je ne vais pas la serrer tout de suite parce que j'ai prévu de la remplacer cette conduite dans un prochain épisode où je déposerai l'admission. Mais vous serrez la correctement histoire que les deux rondelles jointes s'écrasent bien et qu'il n'y ait pas de fuite d'huile à cet endroit là. Et nous voilà avec un bloc Vanos tout beau, tout neuf. Et ça, ça fait plaisir on va maintenant pouvoir reposer notre couvre-culasse. On va lui installer de suite son nouveau joint. Vérifiez évidemment que les gorges pour positionner votre joint sont bien propres, qu'il n'y ait pas de saleté collée sur le bord qui pourrait gêner pour l'étanchéité. Le joint extérieur est positionné. Maintenant, les joints intérieurs. Nickel Avant de le poser, un petit coup de chiffonnette sur le vanos qu'on vient de réinstaller ou qu'il y ait un peu d'huile qui traîne. Et pour reposer notre couvre-culasse avec son joint, on ressort la pâte à joint. On va devoir en appliquer ici sur les 2000 lunes, alors BMW recommande d'en mettre juste ici et là. Moi je vais en mettre jusqu'en bas ici pour faire une bonne étanchéité tout le long. On va en mettre aussi encore un petit peu par-dessus le joint du Vanos ici et là. 
et on fera la même chose sur les demi-lunes à l'arrière de la culasse. On est pas mal. Un petit peu plus ici aussi. Et maintenant le plus chiant, les demi-lunes au fond là-bas. Donc vous en mettez sur les demi-lunes à l'arrière, celle-là, celle-là, sur les deux jointures des vanos, ici et ici, et sur les demi-lunes des vanos aussi. Moi bon, j'avais déposé mon cache d'arbre à cam d'admission, donc je lui repositionne. Et maintenant, on repose notre couvre culasse. On va pousser un peu la durée du CCV. Et on essaie de le poser bien à plat partout d'un seul coup, pour euh, pas trop faire bouger la pâte à jouer dans tous les sens. Et voici que voilà Et pour chaque vis du couvre culasse, on va remplacer la rondelle jouée en caoutchouc par une neuve. Et ensuite, on les repose sur la voiture. Celle avec les tiges filetées qui dépassent, c'est les vis qui vont au milieu du couvre-culasse. Pour le serrage des vis de couvre-culasse, ce que je vous conseille, c'est de les approcher toutes petit à petit. Et quand ça commencera à comprimer sur les rondelles en caoutchouc, on vous met à l'écran un ordre de serrage du couvre-culasse qu'Alex a partagé sur le groupe Facebook N54 France aussi. Et pour le couple de serrage des vis, c'est 11 Nm. Je vais toutes les recontrôler. Et terminus pour le serrage du couvre-culasse. Une petite chose que je n'ai pas citée et qui peut être intéressante en vidéo, si vous voulez remplacer votre capteur d'arbre à cam admission, il est situé ici et il tombe en plein derrière le corps de l'électrovente d'admission. Moi je me suis fait avoir, je voulais le remplacer mais j'ai reposé mon vanos un peu trop tôt. Donc j'ai dû redéposer mon électrovente pour accéder à mon capteur. Donc voilà, si vous voulez remplacer les vôtres aussi, ne vous faites pas avoir, faites-le avant de reposer le bloc vanos. Et en parlant des capteurs, si vous voulez les remplacer, une chose très importante, n'achetez que des capteurs BMW Origine. N'achetez pas d'aftermarket. Les aftermarket, ils sont réputés pour ne pas être fiables du tout. Ils peuvent marcher un temps et ensuite cesser de fonctionner ou alors ne pas fonctionner du tout et envoyer des mauvaises informations au calculateur. Donc quand il s'agit de remplacer vos capteurs d'Abracam admission ou échappement, BMW Origine. Et voilà les potes, la série Vanos sur les moteurs M52 TU et M54 s'arrête ici. Sur ce dernier épisode, qui pour moi aura été éprouvant. Après avoir décalé et recalé ma distri, tout est rentré dans l'ordre. Bon, je vous filme pas le remontage complet de tous les éléments du moteur. Moi, il me reste encore pas mal de travail sur cette voiture. J'ai encore des choses de prévu, donc je vais pas m'amuser à tout remonter pour redémonter une nouvelle fois après. Mais bon, le remontage, il n'y a rien de compliqué. Tout s'effectue à l'inverse du démontage. Donc si vous voulez, vous pouvez vous revisionner l'épisode 1 pour revoir le démontage en détail et faire exactement l'inverse. Et une fois le remontage terminé, vous pouvez faire votre appoint d'huile, redémarrer le moteur, contrôler qu'il n'y ait pas de fuite à votre couvre-culasse, qu'il n'y ait pas de bruit anormaux dans votre vanos, que le ralenti soit correct. Et pour les pièces internes au vanos, il y aura un rodage de 300 ou 400 km à respecter, donc on roule peinard, on évite de trop monter dans les tours pour que les joints des vanos se, se positionnent bien et que tous les éléments internes se remettent en place correctement. Vous vous rappelez de la 330 Touring de Julien et bien Maintenant, il a un vanos tout neuf. Le bruit, il n'a plus rien à voir. En tout cas, j'espère que cette série vous aura plu et vous aura appris des choses. Moi, j'ai pris un immense plaisir à la réaliser et à travailler sur le système. C'est vraiment hyper intéressant. Je tiens à remercier énormément Alex pour sa participation tout au long de la série. Il a pris de son temps pour nous filmer des vidéos et nous expliquer le fonctionnement du système. Donc, euh, merci beaucoup à lui. Et si vous possédez un M52TU ou un M54, je vous conseille vivement de rejoindre le groupe Facebook M54 France. Vous y trouverez de super fichiers pour euh, en apprendre plus sur vos belles et pour les entretenir. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, moi pour aujourd'hui, je peux fermer mon capot et je vous dis à bientôt en vidéo.